alle sammen og velkommen til min kanal. I dag der skal jeg bare lave en øh, lille, stille og rolig video, fordi at det er netop et år siden i dag, at jeg begyndte på at være booktuber. Jeg kommer bare til at snakke lidt om, hvordan det har været for mig at være booktuber, og hvordan jeg startede, og hvad det har betydet for mig. Da jeg startede, kunne jeg virkelig ikke finde ud af, hvad jeg lavede. Øhm, jeg optog på min computer, jeg redigerede ikke, det der med musikken funkede ikke, thumbnailet funkede ikke. Øhm, så det var virkelig, virkelig kaos nogle gange. Men med tiden fandt jeg så ud af, hvordan jeg gjorde. Fik lidt bedre udstyr, og jeg optager faktisk på min mobil, hvilket jeg synes er okay. Så det er ikke fordi, jeg bruger et eller andet dyrt kamera. Jeg har fundet ud af, hvordan jeg redigerer, og redigerer mine billeder og sådan noget. Så det bliver lidt mere clean, end det var i starten. Jeg har fået rigtig, rigtig mange venner af at begynde på YouTube. Eller mange venner for mig er faktisk, at jeg har fået venner, fordi at før i tiden havde jeg ikke rigtig nogen venner. Jeg har fået nogle rigtig, rigtig gode, søde og rare mennesker som venner, som virkelig betyder rigtig, rigtig meget for mig. Fordi de er der bare 100% for mig, og nogle af dem vil jeg rigtig gerne takke. Vi har Asta, som bare har været min number one booktuber fra starten, fordi det var hende, der inspirerede mig til at lave det. Og hun har bare, vi har bare hængt sammen lige siden. Øhm, været bedste bogvindinder, som man nu kan være det. Og vi er virkelig glade for hinanden, og hun betyder rigtig, rigtig meget for mig. Så har vi Rikke fra Flyv med mig, som også betyder rigtig, rigtig, rigtig meget for mig. Jeg ved ikke, om hun overhovedet ved, hvem jeg er. Men det er som om, hun er min bogmor, fordi at hun har ligesom læst alle bøgerne og ved, hvad de handler om. Sådan, er den her uhyggelig? Nej. Kommer jeg til at kunne lide den her? Ja, ja, og sådan noget. Hun er virkelig bare et fantastisk menneske, og hun er bare altid både med altså klar til, at øh, jeg kan læse dem på hendes blog, som også bliver linket med i beskrivelsen. Der har vi søde, skønne, fantastiske Jasmin, som bare på det seneste er begyndt at betyde rigtig, rigtig meget for mig. For hver gang jeg har brug for hjælp, så spørger jeg hende. Hun er altid klar ved tasterne, når jeg skriver. Hun er bare virkelig, virkelig fantastisk. Hun har også inspireret mig sindssygt meget, fordi hun bare er det her vidunderlige menneske. Jeg føler kan alt. Hun er så vidunderlig og kreativ, og jeg kan slet ikke få nok af hende. Så hver gang hun lægger en video, så håber jeg, at jeg er den første, der ser den. Fordi hun betyder bare rigtig, rigtig meget for mig. Så alle de personer vil jeg specielt rigtig gerne takke. Jeg har selvfølgelig fået ret mange andre bogvinder, men det her, det var bare nogle af dem. At begynde på YouTube har betydet, at jeg har fået mere selvtillid, eller jeg har fået selvtillid. Jeg tror rigtig meget på mig selv nu, og jeg tror, jeg er god nok. Jeg ved, jeg er god nok. Det har resulteret i, at jeg kan være ude i offentligheden, hvilket jeg ikke har kunnet før. Jeg kan være sammen med mennesker, hvilket er exceptionelt, når jeg har autisme. Jeg snakker rigtig godt med mennesker, når de snakker om bøger, så det er jo også bare et plus. Jeg er også lidt tvunget til at være ude i offentligheden, når det er, jeg skal til bogmesser og forfatterarrangement og sådan noget, men øhm, det er helt fint med mig nu, så længe det handler om bøger. I fremtiden kommer I til at kunne se nogle rigtig fede videoer, for jeg har så mange planer. Jeg ved så ikke, om det bliver i år 2017 eller de kommende måneder, men øhm, det finder jeg lige ud af. I skal i hvert fald bare glæde jer. Jeg har gemt mig lidt væk, eller jeg har ikke gemt mig væk, jeg har bare skruet ned for min personlighed i udstråling, altså med udseende. Så jeg har ikke været 100% mig selv, men det kommer jeg helt sikkert også til at være her i fremtiden, for det har jeg totalt meget planlagt. Fordi at nu skal I skulle bare se fuld mig. Jeg har pakket mig selv lidt væk, på grund af at jeg var bange for, hvordan folk ville reagere, når de så, hvordan jeg dekorerer mig selv, eller hvad man kan kalde det. Min udstråling, jeg ved ikke rigtig, hvordan folk vil reagere, og jeg var rigtig bange for at få hate og sådan noget. Men øhm, det skal jeg ikke være mere. Jeg skal bare være mig selv. Så, så det håber jeg også, at de kommer til at tage godt imod. Da jeg startede, startede jeg jo bare med mit computerkamera, som selvfølgelig også er fint nok. Altså, fordi det var faktisk okay. Så hvis du går med en eller anden YouTuber-drøm, så synes jeg bare helt klart, at du skulle starte, fordi det fører så meget godt med sig. Det kan også føre lidt dårligt med sig, men... Det gode overstråler totalt meget det dårlige, så hvis du sidder med den lille drøm derude, så synes jeg bare, at du skulle starte dit kamera øhm, og gå i gang, fordi at det kommer til at ændre dit liv. Det har ændret mit liv 
til det positive. Så ja, jeg vil helt klart anbefale at gå i gang, hvis du har tænkt dig det. Så ja, det var bare alt for den her video, og så håber jeg, at I kunne lide den. Og, og håber selvfølgelig, at vi ses i næste video. Hej!